Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui com essas lindas falianopes para mostrar para vocês o resultado após dois meses que eu fiz o corte das artes florais aqui no canal com vocês. Então, para quem acompanha o canal, vai lembrar de que eu mostrei essas falianopes para vocês quando eu plantei, mostrei para vocês desenvolvimento de raiz após um mês, e há dois meses atrás eu fiz o corte das hastes juntinho aqui com vocês. E para minha surpresa pessoal, elas me responderam, gente, de uma forma maravilhosa, eu estou muito feliz, porque Todas apresentaram algum desenvolvimento depois daquele corte que a gente fez, gente, das artes florais. Então, eu vou começar por essa aqui, essa linda, maravilhosa, gente, olha que folhas mais lindas que está dessa Falianopis, pessoal. E olha só, isso foi depois do corte da haste floral. Por isso que eu falo a importância da gente cortar a haste floral, gente, após uma floração. Olha só, se desenvolveu super bem as suas folhas, estão ficando enormes. Ela tá me dando, gente, mais uma nova haste floral. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Olha que coisa mais linda. Olha lá. Está vindo bem pequenininha. Olha as raízes, enorme, gostaram bastante aqui desse porta-treco, está maravilhosa, gente, olha lá, por esse lado deu para ver melhor, olha, gente, que gracinha, e quando eu cortei a haste, foi aqui, gente, ó, ainda está com o pozinho da canela que foi passado aqui junto com vocês. Então, olha que maravilha, gente! E eu vou mostrar outra para vocês. Eu vou mostrar todas, né, gente? Olha só! Como está maravilhosa, gente! Olha! Olha o tamanho, gente, dessas folhas! Que perfeitas! Olha lá! A gente cortou aqui. E do ladinho... Está vindo essa arte linda, maravilhosa, gente, olha. Agora eu não lembro a cor da flor dessa falianópolis. Eu vou esperar abrir para depois eu colocar uma plaquinha de identificação para não esquecer mais a cor da florzinha. E olha o tamanho dessa raiz, gente, que linda. Aqui nesse peãozinho é adubo bocache. Como esse tempo eu fiz bocache para as outras orquídeas, aí acabei colocando nas falianopes também. Mas geralmente, gente, eu uso nas minhas falianopes só o adubo osmocote. Agora vamos para a próxima. Estão muito fofas. Essa é aquela mini falianopes que eu falei para vocês que ela veio bem debilitada, as folhinhas vieram todas amareladas, e aí eu consegui recuperar. E depois que eu cortei a haste, gente, olha como ela desenvolveu. Está muito linda. Não me deu uma nova haste, gente, mas olha só. Eu cortei a haste aqui, e olha o que, que ela está me dando, gente. O um cakezinho, olha só, está saindo uma mudinha. Que maravilha, pessoal! Como eu estou feliz com essas minhas meninas lindas. Então, três me deu novas hastes e essa aqui está me dando uma mudinha, gente. Olha que gracinha! Muito linda! Agora eu vou mostrar a outra para vocês. Essa aqui, gente, nossa, mas está muito linda. 
Pessoal, olha essa Faliana Alpes. Olha que coisa mais linda, gente, que está essas folhas. Nossa, estou encantada, gente, com essa Falianópolis. Estou muito feliz com ela, gente. Olha. Que folhas mais lindas. Estão bem, bem desenvolvidas. O vegetal está muito lindo. É uma folha grossa assim, gente, muito linda. E o verde, um verde bandeira muito lindo. Esse verde bem escuro, está maravilhoso. E olha só, pessoal, após dois meses que cortei as hastes, ela desenvolveu essa outra aqui, gente, linda, maravilhosa. É de ficar muito feliz mesmo, né? Com essas meninas respondendo a gente dessa maneira, pessoal. Olha que coisa mais linda. Então, é uma orquídea que está bem saudável, está bem forte. Olha só, a gente cortou aqui e ela saiu aqui do outro lado, gente. Está muito linda essa Falianópolis. E é bom a gente trazer esses resultados aqui para vocês verem, né? Sempre trazendo dicas maravilhosas para vocês. E falando em dicas, é, o substrato que foi usado nessas Falianopes foi a gila expandida, chips de coco, pedrinhas é, e um pouquinho de esfagno. Porque o pessoal sempre aí nos comentários estão me perguntando qual foi o substrato. Pessoal, foi esse substrato aqui que foi usado. Faço as regras duas vezes por semana no verão. No inverno eu molho uma vez só. E eu moro em São Paulo e a minha região é úmida. Se você mora em região quente, você pode molhar sua falianópolis até três vezes por semana, se ela estiver em vasinhos assim bem furadinhos ou se ela estiver em tronquinhos de madeira ou em caixa pãozinho de madeira, tá pessoal? Então não dá pra gente falar o certo a quantidade de regas porque cada lugar é diferente, né? Então tem lugar quente e lugar frio. Então não dá pra fazer as regras baseada aqui no, na minha quantidade de regras, cada lugar é diferente, tá bom? Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo e até o próximo vídeo.